ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం పదవచనం ఆ తోటను తడుపుటకు ఏదేనులో నుండి ఒక నది బయలుదేరి అక్కడ నుండి చిలిపోయి నాలుగు శాఖలాయను మొదటదాని పేరు పీషోను అది హవీలా దేశం అంతటి చిట్టు పారుచున్నది అక్కడ బంగారం ఉన్నది ఆ దేశపు బంగారం శ్రేష్టమైనది అక్కడ బోడము గోమేదకము అక్కడ బోడమును గోమేదకమును దొరుకును రెండవ నది పేరు గిహోను అది కూషు దేశం అంతటి చుట్టు పారుచున్నది మూడవ నది హిద్దికెలు అది అశ్వరు తూర్పు వైపున పారుచున్నది నాలుగవ నది ఫరాతు దేవుడైన యహోవ నరుణు తీసుకుని ఏదైనా తోడను సేద్యపరచుటకు దాన్ని కాచుటకు దానిలో ఉంచెను ఆ తోటను తెరపడకు ఏదోలో నుండి ఒక నది బయలుదేరి అక్కడ నుండి చీలి నాలుగు శాఖలాయను భౌగోళికంగా భౌగోళికంగా ఈరోజు ప్రపంచ పట్టంలో మీరు చూస్తే మీకు బైబిల్ ఉంటాయి చూడండి బైబిల్లో చివరి చివరిన ఈ ప్రాంతం ఇచ్చాడు ఆయన బో బొమ్మలు ఇస్తాడు మ్యాపలు ఇస్తాడు పౌలు ప్రయాణం చేసినవని అని అబ్రహాము తిరిగిన ప్రాంతం అని అబ్రహాము ప్రయాణం చేసిన దేశములు ఉంది కదా నేను తీసారా బైబిల్లో చివరి ఉంటుంది అబ్రహాము ప్రయాణం చేసిన దేశములని బైబిల్ మ్యాప్ ఇందులో మహాసముద్రం అన్నది మెడిటేరియన్ సీ మహాసముద్రం అని చూడండి బొమ్మలో ఉందా మహాసముద్రం అని ఉన్నది మెడిటేరియన్ సీ అంటే మధ్యధర సముద్రం ఈ మధ్యధర సముద్రానికి కుడి ప్రాంతం చూడండి కుడి పక్క ఉన్న భాగం ఆ కుడి పక్క ఉన్న ప్రాంతం అంతా కూడా తమస్క్ అని హిర్మోన్ కొండ అని కిన్నెరత్ సముద్రం అని రామోద్ గిలాత్ అని ఇరుషిలైమ్ అని పైన పద్దనరాము అరాము ఇవన్నీ చూడండి అష్కనజు ఇవన్నీ పై వరకు పైకి వెళ్ళేసరికి అరారాతు కొండ అని ఉంటుంది అరారత్తు కొండ కనిపించిందా ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీకు చాలా అవసరం నేను చెప్పే పాఠం మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈరోజు అరారాతు పర్వతాలు ఆనుకొని ఉన్న దేశమే టర్కీ రాసుకోవాలి రాసుకోండి ఇది టర్కీ దేశాన్ని పంపించాను కిందకి వెళ్ళి పిల్లలు ఒక ప్లాస్టిక్ ఫోల్డర్లో టర్కీ ప్రెసిడెంట్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్కి రాసిన లెటర్ ఉంటుంది లక్ష్మణ ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్ళి నా టేబుల్ మీద ఫైల్స్ ఉంటాయి వరుసగా అందులో న్యూ ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఆ ఫోల్డర్ తీసుకుని అందులో వీడి వీడికి వార్త వాడికి రాసింది తర్వాత ఈ మధ్య వీడికి ఎవడికి లండన్లో ఉన్న నెట్ వస్తుంది నాయన నెట్ వస్తుంది ఎందుకు రాట్లే జాగ్రత్తగా చూడాలి ఏమైనా కనిపించింది అరారాతు కొండ సి బైబుల్ మ్యాప్ ఈ అరారాతు పర్వతాలని ఆనుకున్న భూభాగం టర్కీ ప్రాంతం ప్రారంభం అవుద్ది ఇది ఆసియా ఖండంలో ఉంది ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఆసియా ఖండంలో ఉంది అంటే భౌగోళికంగా బైబుల్ ఎంత రైటు అనేది కూడా మనం నిరూపిస్తాం ఒక పనికి మాలిన వాడైన చార్లెస్ డార్విన్ నమ్మింది ఈ సమాజం 
వాడు ఒక అబద్ధాన్ని చెప్పి చచ్చాడు దరిద్రుడు ఆ అబద్ధాన్ని నమ్మారు వాళ్ళు చార్లిస్ డార్విన్ చెప్పింది ఈ రోజున్న శాస్త్రవేత్తలందరూ నమ్ముతున్నారు నిన్నటి వాడైన ఎవడవాడు విలియం హాకిన్స్ స్టీఫెన్ హాకిన్స్ వాడు కూడా చార్లెస్ డార్విన్నే ఆదర్శమూర్తిగా పెట్టుకున్నాడు దేవుడు లేకుండా దేవుడు అవసరం లేదు ప్రపంచం కలగడానికి విశ్వం కలగడానికి అని మరి ఉదయం భూతల క్రిందులు మీకు అందే చూసుంటారు అందులో వాడు వాటికి రాసిన లెటర్ చూసారా మీరు అందరూ ఇప్పుడు తేదీ ఎప్పుడు ఉందో దానికి తేదీ ఎప్పుడు రాశాను వాడికి స్టీఫెన్ హాకిన్స్ గడికి ఉత్తరం ఎప్పుడు రాశాను ఛాలెంజింగ్ లెటర్ డేట్ ఉంటుంది చూడండి అందులో ఫస్ట్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖున వాడికి ఉత్తరం పోస్ట్ చేశాను అందులో నాసాకి ఛాలెంజ్ చేసి రాసిన ఉత్తరం కూడా ఉంటుంది వాడికి పెట్టిన దాంట్లో నాసాకి ఛాలెంజ్ చేసి రాసిన ఉత్తరం ఇకపోతే ఇంగ్లీష్ సిడీలు పంపించాను వాడికి ఒకటి తల్లి గర్భమే ప్రారంభ పాఠశాల ఇంగ్లీష్ మెసేజ్ రెండు రెండు వేల పన్నెండు యుగాంతం కాదు ఛాలెంజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాలెంజ్ అది ఇంగ్లీష్ సిడి తర్వాత ప్రపంచ భవిష్యత్తు అదొక ఇంగ్లీష్ తర్వాత డావెన్సీ కోడ్ని చా సవాల్ చేసి రాసి మాట్లాడింది అది కూడా టీవీ నైన్లో మాట్లాడాను ఆ రెండు ప్లస్ నాసా వాళ్ళకి రాసింది ఎందుకంటే వీడు నాసా శాస్త్రవేత్తలు వీడు ఒక దరిద్రుడు నాసా శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారా అమెరికాలో వాళ్ళకి వీడు బ్యాచ్ మేట్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు నాసా సైంటిస్ట్లో ఈడు ఒకడు చార్లెస్ డార్విన్ వాడు చెప్పింది రైట్ అనుకున్నది ఈ సమాజం కనుక వాడు చెప్పింది నమ్మి ఆఫ్రికాలో కోతుళ్ళు చూసి మనిషి కోతు నుంచి వచ్చాడు అనేది వాడు సిద్ధాంతాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసి ఒక అబద్ధాన్ని ప్రపంచం గుర్రలో పెట్టేశాడు ఈరోజు శాస్త్రవేత్తల్లో అబద్ధం నుంచి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు కనుక నిజం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అబద్ధం నుంచి మరొక అబద్ధం అబద్ధం నుంచి మరొక అబద్ధం అబద్ధం నుంచి మరొక అబద్ధం ఇదిగో తోక అని అబద్ధం ప్రారంభమైంది అది కుక్కో తెలీదు పిల్లో తెలీదు చివరికి వెళ్ళేసరికి ఆడు అన్నాడు అదిగో పులి అన్నాడు అంతే అంటే ఒక తోకను చూసిన వాడు అది ఏ జంతువు చెప్పగలడా కనుక తోకను చూసేవాడు చార్లెస్ డార్విన్ అనేవాడు ఆఫ్రికా ఖండం వెళ్ళిన తర్వాత నీగ్రో జాతి వాళ్ళని చూసి ఆఫ్రికాలో ఆ కోతులు అక్కడే ఉన్నాయి ఆ దరిద్రానికి ఆ చెంపంజీ గొర్రెలు అక్కడే ఉన్నాయి ఈల వాటాలు అలాగే ఉన్నాయి ఇది చూసిన తర్వాత వాడు డార్విన్ మనిషి కోతు నుండి వచ్చాడు అనేది నిర్ధారించాడు ప్రపంచం నమ్మేసిందండి ఇది వెర్రుబాగులు కదా వీళ్ళంతా వెర్రుబాగులు వాళ్ళు కనుక అప్పుడు ఏం చేశారంటే ప్రారంభ మానవుడు ఆఫ్రికాలోనే పుట్టాడు అనేది కన్ఫర్మ్ చేశారు ప్రారంభ మానవుడు ఎక్కడ పుట్టాడట ఆఫ్రికా అది మార్చిస్తూ వాడికేం తెలుసు డార్విన్ గాడికి తీరీస్ అవి వాడు సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు ప్రారంభ మానవుడు ఆసియాలో పుట్టాడు అని లెటర్ రాశాను ఆవిడకి టర్కీకి టర్కీ అసెంబ్లీకు పార్లమెంట్కు అడ్రస్ చేశాను ఒకటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనుకుంటాను దానికి పెద్ద మందేశంలాగా వాడికి నెక్స్ట్ ఏమో నోబుల్ కమిటీకి వాళ్ళకు దరిద్రులు కదా ప్రతి యధవకి నోబుల్ బహుమతి ప్రకటిస్తారు వాళ్ళు నోబుల్ కమిటీ అనగానే మీకు మీరు మీరు తెలుసుకొని ఉండాలి ఎందుకంటే శాస్త్రవేత్తలందరికీ అవార్డులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ప్రపంచంలో అతి ఖరీదని అవార్డు అదే నోబుల్ బహుమతి ఆస్కార్ కాదు ఇండియాలో ఇచ్చే పద్మ విభూషణ కాదు నా పద భారత రత్న కాదు ఒక దేశానికి చెందిన ఇవన్నీ ఈ అవార్డ్స్ అన్ని ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు ఏదైనా ఉందంటే అతి పెద్దది అది నోబులే కనుక ఆ పనికి మాలకు రాయాలి కదా ఈ కోతులు నుంచి మనిషి వచ్చాడు అనేది ఈ ప్రారంభ మానవ జన్మస్థలం ఆఫ్రికా అనటం వాడు కాదు కాదు ఆసియా నేను అనటం లెటర్ పంపించాను ఎలా పంపించాను అంటే ఇదిగో నేను దీన్ని బేస్ చేసుకోనే ఇందులో ఏముందో చూడండి మీరు 
అరారాతు కొండ అరారాతు కొండ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది జలప్రలయం తర్వాత నవాహు వాడ ఆ అరారాతు పర్వతాల మీద ఆగిపోయింది మీరు అట్లాస్ చూడండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అట్లాస్ ఉంటుంది మీ దగ్గర అట్లాస్లో టర్కీ దేశాన్ని చూడండి టర్కీ దేశానికి పడమట ఈ మౌంటైన్ ఆఫ్ అరార మౌంటైన్స్ ఆఫ్ అరారత్ అని ఉంటుంది హిమాలయాలు అని పుత్తిన అవి ఎక్కడ లేవు అని ఎవడానంటే ఏమంటారు వీడు ఒక పెద్ద ఎర్రు ఎర్రు రోడ్ అంటారు ఎవరెస్ట్ అందులో ఎవరెస్ట్ శిఖరం అన్నిటికంటే ప్రపంచంలో ఇత్యాని శిఖరం అని చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాం హిమాలయ పర్వతాలు లేవంటే ఎవడ అప్పుకుంటాడు కనుక హిమాలయ పర్వతాలు ఉన్నాయి హిమాలయ పర్వతాలు ఉన్నాయి అనటానికి అటు చైనా ఇటు నేపాల్ ఇటు ఇండియా అటు పాకిస్తాన్ ఇటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భూమి మీద చుట్టూ ఉన్న దేశాలు మనం చూస్తుంటే వాళ్ళు చెప్తారు హిమాలయ పర్వతాలు ఉన్నాయని ఇకపోతే మనం ఇండియాని ఇండియా మీద నుంచి ఎగిరిపోతూ నేపాల్ మీదుగా కానీ ఒకవేళ యూరోప్ దేశాలకు వెళ్ళాలనుకుంటే మనం హిమాలయ పర్వతాల మీద వెళ్ళి వెళ్ళాలి కనుక లేవండానికి ఎవడప్పుకుంటాడు అలాగే అరారాతు పర్వతాలు అట్లాస్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ పిల్లల చదువుకున్న అట్లాస్ తీసుకోండి అట్లాస్లో మౌంటైన్స్ ఉంటాయి మొత్తం నదులు ఉంటాయి మౌంటైన్స్ ఉంటాయి ప్రపంచంలో నదులు పొడవాటి నదులు ఎన్ని ఉంటాయి ఆ నది పొడవు ఎంత ఎక్కడ పుట్టింది ఎక్కడ కలిసిపోతుంది వెళ్ళి అవన్నీ కూడా మీకు అట్లాస్లో రాస్తాడు బొమ్మలు కూడా వేస్తాడు వాడు అందులో అలాగే పర్వతాలు ఎన్ని రకాలైన పర్వతాలు ఉన్నాయి అందులో ఏ శిఖరాలు ఎంతెంత ఎత్తున్నాయి ఆ జాబితాలో మీకు ఈ అరారాతు పర్వతాలు ఉంటాయి అంటే బైబుల్లో రాసింది ఉందా అంటే ఉంది అనడానికి రుజువు అది బైబుల్ ఓపెన్ సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ నేర్పించినటువంటి బైబుల్ విధానం వేరు ఏస్ పిలుస్తున్నాడు రా ఉన్నదంతా ఇచ్చే అని అడగడం కాదు రోగం బద్ది జబ్బు బద్ది దర్శనం వచ్చిందా దరిద్రం వచ్చిందా అని అడగదు బైబుల్ ఓపెన్ సిటీ అవన్నీ తప్పు అవన్నీ బైబుల్లో లేవు ఇలాంటి బేసిస్ ఏమి బైబుల్లో లేవు ఇవన్నీ తప్పుడు విధానాలు తప్పుడు బోధలు ఇవి తప్పు అని చెప్పడానికి ఎవడు లేడింత వరకు మనం పుట్టిన తర్వాత నేను పుట్టిన తర్వాత అబద్ధికుండా అన్నారు నన్ను అబద్ధ బోధకుడు అన్నారు కనుక ఈరోజు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు బైబుల్ పటంలో మీరు చూస్తే అబ్రహాం ప్రయాణం చేసినటువంటి ఈ ప్రాంతాల్లో దేశాల్లో టర్కీ దేశం ఉంది ఈ టర్కీ దేశానికి పశ్చిమ అన్న అరారాతు పర్వతాలు ఉంటాయి కనుక నోవహు వాడ నిలబడిపోయింది అరారాతు పర్వతాల్లో నిలబడిపోయింది అంటే ఏదైనా మనం తర్వాత జలప్రళయం వచ్చింది జలప్రళయం తర్వాత యనమండుగురు వాడలోకి వచ్చారు ఆ యనమండుగురు వాడలో ఉన్నవారు అరారాతు పర్వతాల్లోనే దిగారు యనమండుగురు నోవాహు అతని భార్య షేము హాము యాఫేతో వాళ్ళ ముగ్గురు భార్యలు ముగ్గురు కొడుకు ముగ్గురు కోడల్లో ముగ్గురు కొడుకులు భార్య భర్తలో నోవాహు నోవాహు భార్య యనమండుగురు ఆ ఓడలో ఉంచబడినటువంటి మొత్తం పక్షులు కానీ జంతువులు కానీ అరారాతు పర్వతాల్లోనే దిగాయి అరారాతు పర్వతం లేదు అంటే బైబుల్లో అరారాతు పర్వతాల మీద ఓడాగిపోయిందని ఉంది అక్కడ నుంచి జనరేషన్ ప్రారంభమైంది అక్కడ నుంచి జనరేషన్ ప్రారంభమైంది అంటే మీరు ఆలోచించండి ప్రపంచ పట్టంలో మొదటి మానవుడు ఓడ ఆఫ్రికాలో తేలి అరారాతు పర్వతాల మీద దిగలేదు ఓడ ఆఫ్రికాలో తేలలేదు ఓడ అరారాతు పర్వతాలకు పశ్చిమ భాగంలో తేలింది ఎందుకంటే ఆదా గురిచి మీరు చూడండి ఒక చక్కని మాట రాశాడు ఏనా ఆదా గురించి చెప్పినప్పుడు తగిలేస్తాడు బయటికి మూడో అధ్యాయంలో మూడో అధ్యాయంలో బయటికి పంపించిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళిపోతాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో చూడండి ఏదే ఎనుకు తూర్పు పూన అని ఉంటుంది ఇరవై నాలుగో వచ్చినాం అప్పుడు ఆయన ఆదామును వెళ్ళగొట్టి ఏదేన్లో నుంచి ఏదేన్ తోట కదా ఏదైనా ఎక్కడ వేశాడు రెండో అధ్యాయం ఏదైనా ఎక్కడ వేశాడని ఉంది ఏదైనా ఎక్కడుందంది ఏదైనా ఎక్కడుందంది ఉంది ఎనిమిదో వచ్చినంలో మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినం రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ఎక్కడుంది దేవుడైన హోవ తూర్పున ఏదేనులో అని ఉంది తూర్పు అనగానే మీకు ఏమర్థమైంది ఈస్ట్ 
ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ నాలుగు దిక్కులు ప్రధాన దిక్కులు నాలుగే కనుక మొదటి దిక్కేది మొదటి దిక్కేది తూర్పే కదా సౌత్ అని ఎవడ మొదలెట్టడు తూర్పును బట్టి మిగతా దిక్కులు ఎందుకంటే అక్కడి నుంచే సూర్యుడు లభిస్తాడు కనుక ఇది అబద్ధమా నిజమా సూర్యుడు ఎక్కడ ఉదయిస్తాడు తూర్పునండి అందుకే నెంబర్ వన్ ఏది తూర్పు అప్పుడు మీరు తూర్పుకి ముఖం పెట్టి చూడండి ముఖం పెడితే మీ కుడి చేయిన దక్షిణ హస్తం అంటారు కుడి చేతులు ఏమంటారు దక్షిణ హస్తం అంటారు అదే దక్షిణ దిక్కు నేను కూర్చున్నది తూర్పు గదురుగా కూర్చున్నాను ఇప్పుడు నేను నేను సిట్ అయ్యి చూసారా ఇది నేను తూర్పు గదురుగా కూర్చున్నాను ఇప్పుడు నా కుడి పక్క ఉన్నది ఏది దక్షిణం కనుక ఎడం పక్క ఏమవుతుంది ఉత్తరం ఎడం పక్క ఉత్తరం కుడి పక్క దక్షిణం ఎదురుగా ఉన్నది తూర్పు వెనక ఉన్నది అది అవి దిక్కులు ఇప్పుడు బాగా ఆలోచించండి ఏదైనా ఎక్కడ వేశాడు తూర్పున వేశాడు తూర్పు అంటే ఎక్కడి నుంచి తగులుతుంది మనకి జపాన్ దగ్గర నుంచి తగులుతుంది మనకి తూర్పు ముందు సూర్యోదయం ఎక్కడ అక్కడేనండి సూర్యోదయం ముందు ముందు ఆడకే తగులుతాడు అలాగో వస్తుంది తూర్పు అలా జపాన్ కిందకి దిగుతుంటుంది సూర్యుడు పక్క ముందు ముందు తెల్లవారిపోతుంది వాళ్ళకే అలా జపాన్ దగ్గ దగ్గరగానే చైనా తగులుతుంది చైనా మంగోలియా అవి వాటికి సూర్యోదయం ప్రారంభం అవుతుంది ఆ తర్వాత రష్యా వాటికి ప్రారంభం అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇండియా దాని కింద మనమే కదా ఉన్నాం మనకు తూర్పు ప్రారంభం అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచించాలి జరుగుతున్న భ్రమణాలను బట్టి తూర్పు అనగానే సూ సూర్య సూర్యుడు ఉదయించే దిక్కని మీరు అనుకుంటే ఏదేని అనేది దేవుడు వేశాడు ఎక్కడ వేసేటట్టు ఉంది ఇప్పుడు చదివారు రెండో అధ్యాయం బైబుల్ కల్పిత గ్రంథమో మత గ్రంథమో అనే ఏ వ్యధమన్నా దాన్ని భౌగోళికంగా నిరూపించగల సత్తా మనకు ఉండాలి భౌగోళికంగా అంటే ప్రపంచంలో భౌగోళికంగా అంటే ఈ రోజు నా దేశాలు వాళ్ళ బౌండరీస్ ఏది తూర్పు ఏది పడమట ఇది ఎంతవరకు నిజం అనేది మనం నిరూపించగలగాలి ఏదేను ఏదైనా ఎక్కడేసేట ఉంది రెండో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన చదువుకున్నారు రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినలో తూర్పున ఏదేను అన్నాడు అంటే అరారాతు పర్వతాలకు ఇంకా వెనక భాగానికి వెళ్ళిపోవాలి అరారాతు పర్వతాలకు వెనక ఏర కాగితాలకు వెళ్ళాడు చచ్చిపోయాడు ఎవడైనా అరారాతు పర్వతాలకు వెనక వెనక అని ఎందుకంటున్నానంటే ఆదాము ఆదాము కొరకు ఏదైనా మనం ఎక్కడ వేశాడు తూర్పున ఏదైనా జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు రేపు పరీక్ష ఉంటుంది రేపు పరీక్షలో ఉంటుంది పాయింట్ తూర్పున ఏదేను అన్నాడు ఏమన్నా ఎనిమిదో వచ్చిన యహోవా తూర్పున ఏదేనులో ఒక తోట వేసి అన్నాడు తూర్పున ఏదేనులో అంటే ఉండండి అందరి కింద కంగారు పడ్డాం ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్దాం ఆదాముని ఇటు తరిమేసాడు చూద్దాం అప్పుడు తూర్ప పడమర దక్షిణమా ఉత్తరమా ఎటు తగిలేసాడు ఆదాం తప్పు చేసిన తర్వాత ఏనైనా మూడో అధ్యాయంలో ఇరవై ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చూస్తే ఆదామును వెళ్ళగొట్టి ఏదేను తోటకు తూర్పు దిక్కున మళ్ళా ఏదేని దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏదేనికి తూర్పున మళ్ళా భాగం ఉంది ఏదేనికి తూర్పు భాగంలోకి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టిపోయాడు ఏదేని వదిలేసి తూర్పుకి వెళ్తున్నాడు ఇంకా మనిషి నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన చోటు ఇప్పుడు ఆది కాండం నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన కయిన్ యుహోవా సన్నిధిలో నుండి బయలు వెళ్ళి ఏదేనుకు ఏదేనుకు తూర్పు దిక్కున నోదులో కాపురం ఉండని అంటున్నాడు అంటే ఇంకా ఆదాం కొంత దూరం తూర్పుకి వెళ్తే ఏదేను తూర్పులో ఉంటే తూర్పుకి ఇంకా కొంచెం తప్పు చేసిన తర్వాత ఆదావును గెంటేస్తే ఆదావును గెంటేసిన తర్వాత కయ్యను పుడితే కయ్యను కయ్యను పొరపాటు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కయ్యను కూడా అలా తూర్పుకి వెళ్ళిపోతున్నారు తూర్పు నుండి తూర్పుకి తూర్పు నుండి తూర్పుకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకంటే ఆసియా ఖండాలన్నిటిలోకి 
పెద్ద ఖండం పెద్ద విస్తీర్ణమైన భూభాగాన్ని కలిగింది ఆసియా ఖండం ఖండంలో అన్నిటికంటే పెద్దది ఏది ఆ చూసారా ఆ దరిద్రులు నేర్పించి వదిలేసారు కనుక నాకు సులువు అయిపోయింది ఆసియాలో అతిపెద్ద వస్త్రాలు ఏమేది అది ఓ పనికి మాల నుండి బిట్టుకు వచ్చాను అనమాట అది సినిమా వాళ్ళు అడుగుతారు వ్యాపారస్తులు అడుగుతారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా తూర్పున అనేసరికి ఏదేను తూర్పున పొరపాటు చేసిన తర్వాత ఆదాము వెళ్ళగొట్టడం తూర్పున ఆదాము వెళ్ళగొట్టబడడం తూర్పున ఆదాము పుట్టిన కొడుకు తప్పు చేసినప్పుడు కయ్యను వాడిని వెళ్ళగొట్టడం ఇంకా తూర్పు ఇలా తూర్పు నుండి తూర్పు అలా తూర్పు ప్రాంతంలోనే వీడు వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఉన్నారు ఎక్కువగా శ్రీకాకుళం వాళ్ళు విజయనగరం వాళ్ళు విశాఖపట్నం వాళ్ళు తూర్పు వాళ్ళు అంటారు వీళ్ళని శ్రీకాకుళం వాళ్ళని ఒరిస్సా బోర్డర్ నుంచి అవతలకి శ్రీకాకుళం వాళ్ళని విజయనగరం వాళ్ళని విశాఖపట్నం వాళ్ళని వీళ్ళని ఒరి వీళ్ళు తూర్పు వాళ్ళు రా అంటారు కనుక మీరు ఆలోచించండి కయ్యిను తూర్పుకి వెళ్ళిపోయినట్టుగా కనబడుతుంది మనకి కయ్యిను తూర్పుకు వెళ్ళినట్టు కనబడుతుంది వెరీ గుడ్ అలా మనం చదువుకుని వచ్చేసరికి ఇలా తూర్పు నుండి ఇలాగ వచ్చేసరికి సంతతలు పెరిగి 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 ఏనైనా నోవకు కాలం వచ్చింది కొత్త ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఐదు ఐదు పేపర్లే ఉంటాయి కొత్త ఫోల్డర్లో అరే కొత్త ఫోల్డర్లో వాడు టర్కీ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి రాసిన ఉత్తరం ఆ పేపర్స్లో ఉంటుంది కొత్త ఫోల్డర్ నాలుగు ఐదు పేపర్లు ఉంటాయి అది పట్టు అండి తొందరగా కనుక నాయన మీరు ఆలోచించండి తూర్పు ప్రాంతం అంటే నావోహు జల ప్రళయానికి కయ్యును తూర్పు ప్రాంతంలో వెళ్ళగొట్టబడ్డాడు అతని సంతానం నుంచి ఆదాము సంతానం నుంచి కయ్యును సంతానం నుంచి జనాలు పెరిగారు ఈలోగా పాపం ఎక్కువైపోయింది మీకు తెలుసు జల ప్రళయం వచ్చింది ఇకపోతే జల ప్రళయం వచ్చిన తర్వాత యనమండుగురే బ్రతికారు ఓడలో కొన్ని జీవరాశులు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎక్కడ దిగ దిగైవి ఆసియాలో ఉన్న తూర్పు ప్రాంతం అయ్య అరారాతు పర్వతాలు ఆ ఎక్కడాగిందని చూడండి ఇప్పుడు ఆది కాండం పడవ ఎక్కడాగింది ఏనానా ఆది కాండం పడవ ఎక్కడాగిందో చూడండి ఎనిమిదో అధ్యాయం నాలుగో వచనం ఆది కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయం నాలుగో వచనం నీళ్లు నేల మీద నుండి తగ్గినవో లేదో చూసిట నాలుగు ఏడవ నెల పది 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 పదిహేడవ దినమైన ఓడ అరారాతు కొండల మీద నిలిచాను అన్నాడు ఏనా ఇంతకీ అరారాతు పర్వతాలు ఎక్కడున్నాయి ఆసియాకి తూర్పు భాగంలో ఉన్నాయి ఆసియాకి ప్రారంభ ప దేశాల్లో కనబడుతున్న ఎర్రరత్ప అది టర్కీ అవతల భాగం ఏమంటే దీని గురించి కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ మనం చూద్దాం రెండో రాజుల గ్రంథం పద పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇక రాజుల చరిత్రలోకి వెళదాం నోహ తర్వాత ప్రజలు పెరగటం జనరేషన్స్ పెరిగాయి ఆ తర్వాత అబ్రహం పుట్టడం ఆ తర్వాత ఇస్సాకు ఇస్సాకు తర్వాత యాకోబు సరాయి వలన వచ్చిన సంతానం హాగర్ వలన వచ్చిన సంతానం ఇద్దరు భార్యల వలన ఇజ్రాయేలీలు ఇష్మాయేలీలు రావటం ఇక జనరేషన్స్ అలా డెవలప్ అయ్యాయి అందులో నుంచి రాజులు వచ్చారు ఇక ఇష్మాయేలీలు దేవుడు వదిలేశాడు యాకోబును తన సంతానంగా చేసుకున్నాడు రాజులను పుట్టించాడు ఇస్రాయేలీలు మొదటి రాజు సౌలు రెండో రోజు దావీదు మూడో రాజు సొలమును అక్కడి నుంచి ఇస్రాయేలీలు యూదులు విడిపోయారు అది రాజుల గ్రంథం మొదటి రాజులు రెండో రాజులు మొదటి సమయలు రెండో సమయలు మొదటి రాజులు రెండో రాజులు మొదటి దినృత్తాంతాలు రెండో దినృత్తాంతాలు ఈ గ్రంథాలు చదువుతుంటే రాజుల చరిత్ర ఆరంభం అవుతాయి ఈ రాజుల చరిత్రలో అరారాతు పర్వతాల గురించిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని మనం చూస్తే రెండో రాజుల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై ఏడో వచ్చిన చూడండి రెండో రాజుల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ముప్పై ఏడో వచ్చిన చూడండి ముప్పై ఏడో వచ్చిన రెండో రాజుల గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చడం నిస్రోకును నిస్రోకన దేవత మందిరములో మురుకుచుండగా తన కుమారులైన అద్రమెలుకు శరిజరును ఖడ్గముతో అతను చంపి అరారాతు దేశంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ కొండలను నానుకున్నదే అరారాతు దేశము అన్నాడు 
అంటే అరారాతు కొండలు ఉన్నాయి హిమాలయ కొండ హిమాలయ హిమాలయాలను ఆనుకున్న దేశం ఏటో చెప్పగలరా టిబెట్ హిమాలయాలను ఆనుకున్నది ఏంటి టిబెట్ ఉంది ఏనైనా మరి హిమాలయాలు ఆనుకున్న ఇంకో దేశం ఇండియా ఉంది హిమాలయాలు ఆనుకున్న ఇంకొక దేశం ఏనైనా పాకిస్తాన్ ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది చైనా ఉంది రష్యాలో కొంత భూభాగం ఉంది బోర్డర్స్ అన్నిటికీ ఇవి కనుక అరారాతు పర్వతాలను అనుకొని ఉన్నది దేశం ఉందన్నాడా లేదన్నాడా రాజుల గ్రంథం వచ్చేసరికి చదువునైనా లాస్ట్ బిట్ అరారాతు అరారాతు దేశం వరకు తప్పించుకుని పోయిరి అంటే అరారాతు కొండల కింద జన జీవితం ఆరంభమైంది గనుకనే అరారాతు దేశం పుట్టింది అరారాతు దేశం అంటే దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులు రా అన్నాడు మన మనోడొకడు కానా అరారాతు పర్వతాల దగ్గర జన జనం ఎందుకు వచ్చారు అరారాతు పర్వతాల దగ్గర ప్రజలు ఎలాగ వచ్చారు అసలు వాడ ఎనిమిది మందితో ఆగిన ప్రధాన స్థలం అరారాతు కొండలే కనుక అరారాతు కొండల చుట్టూ ముందు దేశం ఆరంభమైంది ప్రజలు పుట్టుకొచ్చారు ఒక నలభై ఏళ్ల క్రితం వస్తే నోమోర్ అక్కయ్య పాలెం మీకు తెలుసా మీకు అసలు అక్కయ్య పాలెం అంటే తెలీదు ఎన్జిఓస్ కాలనీ అంటే తెలీదు ఏమండి ఈ శీతమ్మపేట అంటే తెలియదు ఒక నలభై నలభై యాభై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్తే అసలు ఇక్కడేం లేవు ఊరికి చివరిగా ఉన్నది జైలు సెంట్రల్ జైలు అంతకుముందు ఊరికి సెంట్రల్గా ఊరికి చివరిగా ఉన్నది ఏంటో తెలుసండి ఊరికి చివరిగా అప్పుడు ఉన్నది జగదంబ జంక్షన్ అక్కడ ఉన్నాయి సమాధులు చూడండి బొమ్మన కూడ చందన కూడ ఎదురుకుంటే పెద్ద బరిలు గ్రౌండ్ ఉంటుంది అదే చివర అసలు సిటీ ఎక్కడ ఉండేది కోట మీదే సిటీ రాణి బొమ్మ అక్కడే ఉంది ఆ కొండ మీద కేజీహెచ్చు ఆ ఇసుక దెబ్బ మీద ఆ సముద్రం పక్కన ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు ఆ సముద్రం మీదకి వస్తే కలెక్టర్ ఆఫీసు ఒక పక్క కేజీహెచ్చు రాళ్ళు బ్రిటిషర్లు కట్టించినవి అదేనండి సిటీ విశాఖపట్నం అంటే ఇంకేం లేదు ఇప్పుడు అక్కయ్య పాలెం అట ఎన్జిఓస్ కాలనీ అట నరసింహం నగర్ అట ఎన్నో చూసి చూసారా అంటే జనం అలాగా పాకిపోయారు పాకి 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 ఈ కొండకు వచ్చారు ఈ కొండ దాటి ఆరులో ఏంటి చెప్పండి ఒరి బాబాయ్ కొమ్మాది అది ఇది ఇది జనాలు ఇటు పాకేశారు ఇటు సముద్రం భీమిలు వరకు పాకేశారు అంటే ఏటవుతుంది అనమాట సిటీ పెద్దది అయిపోతుంది దేశంలోకి అయిపోతుంది ఆలోచించండి అలాగే నవహ వాడు ఎక్కడాగింది అరారాతు పర్వతాల మీద ఆగింది అరారాతు పర్వతాల మీద ఆగిన తర్వాత అందరూ వాడలో ఉండిపోతారా ఆ వేళ పులులు కానీ సింహాలు కానీ పిల్లులు కానీ కోళ్ళు కానీ ఉడతలు కానీ మిడతలు కానీ అన్నీ అందులో నుంచే దిగాయి అంటే అరారాతు పర్వతాల దగ్గర జీవం ఆరంభమైందనమాట చరిత్రలో బైబుల్ చరిత్రలో దేవుడు చెప్పాడు కనుక అది రైటు మనిషి చెప్పింది రైట్ కాదు ఈడి బతుకు తగలెట్ట డార్విన్ గాడు ఆఫ్రికా ఖండాన్ని చూసి ఆ కోతుర్లు మనుషులు దరిద్రుడు చూసిన తర్వాత మొదటి జీ మొదటి మానవుడు ఆఫ్రికాలోనే వచ్చాడు అన్నాడు ఏనన్నా వెరీ గుడ్ మరో రెఫరెన్స్ చూద్దామా యశ్యా గ్రంథం ముప్పై ఏడు అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది రాసుకోండి అంటే భౌగోళికంగా ఎంత వాస్తవికత ఇందులో చోటు చేసుకుందో బైబిల్లో మీరు ఆలోచించండి భౌగోళికంగా ఎంత వాస్తవికత నిజం నిజ నిర్ధారణ అంటారు అందుకే దీన్ని అందుకే ఛాలెంజ్ చేశాను వీడిని టర్కీ దేశం దా ఉత్తరం చదువుతాను మీకు యశ్యా గ్రంథం ముప్పై ఏడు అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది ప్రవక్త నిషా ద్వారా రాయబడింది క్రీస్తు పూర్వం ఏమని రాయబడింది ముప్పై ఏడు అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన అతడు నిస్రోకనే తన దేవత మందిరంలో మొక్కుచుండగా ఇందాక సందర్భం మళ్ళీ ఇక్కడ మాట్లాడాడు అరారత దేశంలోకి తప్పించి వెళ్ళిపోయారు వాడి నరికేసి అని తర్వాత యశ్యా తర్వాత ఇరుమయ్య వచ్చాడు ప్రవక్త అయినే రాసాడు చూడండి ఇరుమయా గ్రంథం ఇరుమయా గ్రంథం యాభై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చిన చూడండి యాభై ఒకటో అధ్యాయం ఏనా యాభై ఒకటి ఇరవై ఏడు దేశములో ధ్వజములు నెత్తుడి జనములలో బాకానాదం ఊదండి దాని మీదకి పోటుకు ప్రజలను ప్రతిష్ఠించండి దాని మీద పొరుటకై అరారాతు మిన్ని అష్కరజోని రాజ్యములను 
పిలిపించుడి దాన్ని అనుకొని ఉన్న రాజ్యాల పేర్లు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక బైబిల్ పట్టానికి రండి బైబిల్ పట్టం చూసారా బైబిల్ పట్టంలో అబ్రహాం ప్రయాణం చేసింది ఉందా అక్కడ చూడండి అరారాతు పర్వతాల ముందున్న దేశం పేరేం పేరు అష్కనజు ఇదే టర్కీ 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 టర్కిష్ అంటారు ఈరోజు దాన్ని టర్కీ దేశం అంటే ఈరోజు చూసారా బైబుల్ ఎంత గొప్ప సజీవ సాక్ష్య గ్రంథమో ఇది అబద్ధాలు పుట్ట అంటాడు వెధవ దీనికి చరిత్ర ఆధారాలు ఏమంటాడు ఒక సన్నాసి నేను పుట్టే కదండి సన్నాసులు దరిద్రులు అందరూ పరారైపోయారు హరవాత కొండల దేశంలో గాలి ఎలా బారిపోయాడు ఈరోజు నా నాస్తికుడు కానీ హేతువాది కానీ శాస్త్రవేత్త కానీ ఏ దరిద్రుడైనా సరే పటాపచ్చలు అయిపోయారు ఈరోజు ఎందుకు బైబుల్ని చారిత్రాత్మకంగా రుజువు చేస్తానన్నాను చారిత్రాత్మకంగా టర్కీ దేశానికి ఏం రాసిన చూస్తారా మీరు చదువుతాను చూడండి ద హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉత్తరం రాసింది డిసెంబర్ ఒకటి రెండు వేల ఆరు ఉత్తరం ఎప్పుడు రాసిన తెలుసా డిసెంబర్ ఒకటి రెండు వేల ఆరు నాలుగేళ్ళు అయిందండి ద హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంకారా టర్కీ దేశానికి క్యాపిటల్ సిటీ అంకారా ఇండియాకి ఢిల్లీ ఎలాగో టర్కీ గ్రీటింగ్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ టర్కీ అండ్ ఆల్ ది టర్కిష్ మన ఇండియన్స్ అని మనల్ని ఎలాగ అంటారు వాళ్ళందరూ టర్కిష్ అంటారు ఆ జనాన్ని ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ ఫోర్త్ టు యువర్ ప్రజెన్స్ విత్ ఓవర్ వెల్మింగ్ జో అండ్ ఏ ఇస్ ఓల్డ్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ద బర్త్ ఆఫ్ ఎర్లీ మ్యాన్ మొదటి మానవుడు టుక్ ప్లేస్ ఇన్ యువర్ కంట్రీ మొదటి మానవుడు మీ దేశంలోనే పుట్టాడు టర్కీ ద సేమ్ వాజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ టు ది నోబెల్ కమిటీ ఆల్సో ప్రపంచంలో ఉన్న దరిద్రప సన్నాసులు గంజాయి వేదవులు ఉన్నారు నోబెల్ కమిటీ ఆళ్ళకు కూడా రాశాను ఇది ఐ హ్యాడ్ పెండ్ ఏ టాపిక్ ప్రూవింగ్ ఏ టాపిక్ ప్రూవింగ్ టర్కీ యాజ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది బర్త్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మ్యాన్ మొదటి మారవ టర్కీ దేశంలో పుట్టాడని నేను సవాలు చేసి నిరూపిస్తాను ఏమండి థీరీస్ ఆఫ్ హిస్టోరియన్స్ చరిత్రకారుడు ఎవడైనా ప్రపంచంలో ఉంటే ఏ చెత్త విధవైన చరిత్ర చెబుతానని ఎవడైనా ఉంటే భౌగోళికంగా ఏమండి థిరీస్ ఆఫ్ హిస్టోరియన్స్ అండ్ ప్యానలోనజాలజిస్ట్ హూ యాస్క్రైబ్ ఆఫ్రికా ద ఆరిజన్ ఎవడైనా మొదటి మానవుడికి ఆఫ్రికా ఏ జన్మస్థలం ప్రారంభ స్థలం అనుకునే సన్నాసి ప్రపంచంలో ఎవడైనా ఉంటే వాళ్ళు నేను సవాల్ చేస్తున్నాను మీ దేశమే మొదటి మానవునికి స్థలం అని అని చెబుతూ ఇట్స్ ఫస్ట్ కాపీ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్ టు యూ ఇది ముందుగా నీకే మీకే తెలియజేస్తున్నాను ఐ విడ్ ఆల్సో త్రూ ద ఛాలెంజ్ టు ఎనీ వన్ హూ డేర్స్ టు డిస్ప్రూవ్ మై థియరీ అర్థమైందండి ఐ వుడ్ ఆల్సో త్రూ ది ఛాలెంజ్ ప్రపంచానికి నేను ఒక సవాల్ విసురుతున్నాను ఏమనంటే ఎవడైనా నాది తప్పు నా థీరీ అనటానికి ఎవడైనా ముందుకు వస్తే ఇఫ్ ఎనీ బడీ విషెష్ ఫర్ ఎ వెర్బల్ జ్యువెల్ ఐ వుడ్ బి ప్లీజ్ టు ప్రిఫర్ యువర్ కంట్రీ యాజ్ ద పోడియం ఇన్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎల్స్ మై కంట్రీ టు డిస్ప్రూవ్ దేర్ నోషన్ మొట్టమొదటి మీ దేశానికి నేను ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను మొదటి మానవుడు టర్కీ దేశంలో పుట్టాడని నిరూపించడానికి లేదంటే మా దేశంలో నేను నిరూపిస్తాను నేను ఇండియాలోనైనా సరే ఇప్పుడు ఈ కుంటి కులాసం గడికి ఎలా రాశాను లండన్లో పెడతావా ఇండియాలో పెడతావా నువ్వు నన్ను అక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాను నువ్వు ఎక్కడికి వస్తే ఎక్కడికి రా మన ఇద్దరం నిలబడదాం ఎలాగ వాడికైతే రాశాను వీ ఈ దరిద్రులు కూడా అదే రాశాను రాసి ఐ వుడ్ ఆల్సో త్రూ ద ఛాలెంజ్ టు ఎనీ వన్ హూ డేర్స్ టు ప్రూవ్ ద మై థీరీ ఇఫ్ ఎనీ బడి విషెస్ ఫర్ ఎ వెర్బల్ జ్యువల్ ఐ వుడ్ బి ప్లీజ్ టు ప్రిఫర్ యువర్ కంట్రీ యాజ్ ఎ పోడియం స్టేజ్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎల్స్ మై కంట్రీ టు డిస్ప్రూవ్ దేర్ నేషన్ నోషన్ The glory has to be honored to your country only as your land possess the origin of first man wishing you all the prosperity in the service of God. This is what is Turkey. Why do you know that? 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 టర్కీ దేశంలో కానీ ఇండియా దేశంలో కానీ ఈ ఛాలెంజ్ కానీ జరిగితే నేనేమో ఆశపడ్డానంటే అమ్మ మా దేశమా మా దేశంలోనే మొదటి మానవుడు పుట్టాడని ఆ దరిద్రులు అందరూ డెవలప్ అవుతారు అనుకున్నాను నేను ముందుకు వస్తారు అనుకున్నాను కానీ వాడు ఒక పెద్ద చెత్త వెదవలు అయిపోయారు ఏమండి మన దేశం ప్రపంచ దేశాల్లో గొప్పది మొదటి మానవుడు ఇండియాలో పుట్టాడని నిరూపించడానికి మన ఇండియాలో నుంచి ఎవడైనా వస్తే 
లేదు ప్రపంచ దేశాల నుంచి ఎవడని వస్తే మన దేశం మెచ్చుకోదండి నిజంగా మన దేశం అయితే సపోర్ట్ చేస్తుందండి ఎందుకు బంగార పథకం గెలుచుకున్న వాళ్ళకి పదిహేను సాక్షులు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమండి బంగార పథకం ఒలింపిక్స్లో బంగారు పథకం వచ్చిన వాళ్ళకి మన దేశం పొంగిపోతుంది దూరికి మాకు పథకాలు ఎక్కువ వచ్చాయని కనుక ఇలాంటి విషయాల్లో నిరూపించడానికి మన దేశం అయితే నిలబడి కానండి మన మన దరిద్రానికి ఏంటంటే ఆళ్ళైపోయారు అండి వీళ్ళు రాయి పట్టుకు మాట్లాడే వాళ్ళు అయిపోయారు వీళ్ళు లేకపోతే లేకపోతే దెబ్బ వేసేద్దనండి చూసారా ఉత్తరం ఇది ఆ రోజు టర్కీ దేశానికి ఏమండి అలాగే నోబుల్ కమిటీకి ఒకవేళ ఎవరైనా జెరాక్స్ కావస్తే వినోదం అడగండి ఈ కాపీ జెరాక్స్ చేస్తారు టర్కీలో మీకు ఎవరైనా తెలుసులు ఉంటే దరిద్రులందరికీ పంపించండి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక దేవుని పిల్లలారా అరా అనుష్క ఏమైనందని ఎంతకు మ్యాప్లో అది అష్క నచ్చు అది సినిమా యాక్టర్ పేరు వచ్చేస్తుంది నాకు ఏముందండి అక్కడ అష్క నచ్చు అని ఉంది అంటే అరారాత పర్వతానికి ఎక్కడుంది తూర్పు ప్రాంతం అండి అలా వెళుతుంటే తూర్పు అవుతుంది కదండి ఇలా వెళ్తాను అనుకుంటే తూర్పు ఏదో అనుకు తూర్పున తప్పు చేసిన తర్వాత ఆదాం వెళ్ళగొట్టబడడం తూర్పుకి ఆ తర్వాత కయ్యిని గాడు పుట్టి తమ్ముడు చంపేసిన తర్వాత వాణ్ణి వెళ్ళగొట్టడం వల్ల తూ తూర్పుకి ఇలా తూర్పు నుండి తూర్పుకు పోతే ఆ తర్వాత నోవహు జ జనాంగం నోవహు సంతతి ప్రపంచం డెవలప్ అయింది ఆ తర్వాత జలప్రాడయం ఆ తర్వాత జ నీళ్ళు ఇంకిపోయి ఆ తర్వాత కొండ అరారాత పర్వతాల మీద దిగింది అక్కడ మనుషులు దిగారు అరారాత పర్వతాల చుట్టూ ఉన్న దేశాలు డెవలప్ అయ్యే ఆళ్ళతో ఆ దేశాలు ఆనుకొని ఉన్నదే ఏంటిది అది అష్కనజు అరారాత పర్వతాలు అష్కనజు దేశం అదే టర్కీ టర్కిష్ ప్రజలందరూ వెళ్ళాలి నిజంగా నేను ఇది రాస్తున్నప్పుడు ఆ బుక్ రాశాను ఆది మానవుల జన్మస్థలం ఆసియా అని ఆ బుక్ రాసినప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని ఎంత చక్కగా ఉందా బైబిల్లో ఇన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయా మొత్తం ప్రపంచంలో ఎన్ని పటాలు ఉన్నాయో ఆ పటాలన్నీ మా ఇంట్లో ఉన్నాయండి కొనేసాను బుక్స్ అన్ని ఆ బుక్స్ అన్నీ రిఫర్ చేశాను మొత్తం నెట్లో మొత్తం ఏటు ఏటు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేశాను మొత్తం అన్నీ దగ్గర పెట్టింది నేను ఆ బుక్ రాశాను అప్పుడే సవాల్ చేశాను టర్కీకి పంపించాను ఉత్తరాన్ని ఆ సవాలు టర్కీ వేదవల కానీ నోబుల్ వేదవల కానీ ఎవరు మాట్లాడలేదండి ఎందుకంటే ఆ చార్లీస్ డార్విన్ గడికి ఇచ్చారు నోబుల్ బోమతి కోతి వేదవకి ఇచ్చారు కోతుల్లో నుంచి మనిషి వచ్చాడు అని చెప్పినందుకు అటు ఇచ్చేసారు బహుమతి ఇప్పుడు బహుమతి మార్చాలంటే ఎలాగే సిగ్గు మీకు అర్థమైందా నోబుల్ వాళ్ళు ఎందుకు ఎలాగైపోయారు నోబుల్ కమిటీ ఎందుకు వెదవల కింద మారారు మొత్తానికి తెగిపోతారు వాళ్ళు ఇంతకాలం మనం ఇంత తప్పు చేసాం ఈడెవడరా బాబు పులి మీద పుట్టలాగా అన్నీ తప్పు అంటున్నాడు ఇది తట్టుకోలేకపోతుందండి ప్రపంచం బైబిల్ ఓపెన్ సిటీ పెట్టడానికి కారణం అదండి కొన్ని లక్షల మంది పీడి సుందరరావులను పుట్టించాలి నేను ఎవడో డిఎన్ఏ క్లోనింగ్ చేసి ప్రపంచ సుందరులు పుట్టించేస్తాను అన్నాడు ఆ మధ్య లేదంటే హిట్లర్ హిట్లర్ హిట్లర్ని పుట్టించేస్తాను అన్నాడు క్లోనింగ్ వలన కాదు అది క్లోనింగ్ వలన డిఎన్ఏ వలన జరిగింది కాదు వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును ఆ వినుట దేవుని కూర్చిన మాట ఆ మాటే ప్రపంచాన్ని భౌగోళికంగా శాసించిన దేవుడు సృష్టించిన దేవుడు విభజన జరిగినప్పుడు చూసిన దేవుడు ఆయనే చెప్పాలి నిజం అందుకే ఈ చరిత్రకి చరిత్ర పుట్టలలో ఉండవలసిన ఈ పుస్తకాన్ని మత పుస్తకాల్లో పడేసిందండి ఈ సమాజం నాకు అదే బాధ అండి మహాజ్ఞాన గ్రంథాలకు పైనుండవలసిన ఈ జ్ఞాన గ్రంథాన్ని దిక్కుమాల సన్నాసులు రాసిన గ్రంథాలకు కూడా సరిపోదని కింద పడేశారు దీన్ని బైబుల్ని అందుకే బైబుల్ మీద పౌరుషం వచ్చి సకల శాస్త్రాలను అధిగమించిన బైబుల్ అని పోటీ చేశానండి పబ్లిక్ మీటింగ్స్ పెట్టాను ఎవడో మాట్లాడ్డు ఎప్పుడు మాట్లాడటం ఎందుకు వాడు ఒక న్యూటన్ స్థిరి కానీ ఒక డాన్స్టన్ ఒక ఒక ఎవడు వాడు జోసఫ్ గేల్ తీరి కానీ ఒకటి జాన్ డాల్టన్ తీరి కానీ ఎవడు తీరి అయినా బైబిల్లో ప్రారంభం ఉంది వాడు వాడు తీరి వాడు తీరి ఒక పుస్తకాన్ని రాసాడు ఆ పుస్తకం యొక్క ఆరంభంలో ఉన్న ప్రధాన పదం ప్రధాన ఘట్టం బైబిల్లో ఉంది ఇది నీదిరా ఈ తీరి అని అడుగుతాను నేను ఈ తీరి ఎవడు రా నీది ఇది దేవుంది రా తీరి అని అంటాను అప్పుడు బైబిల్ గొప్పైపోద్ది బైబిల్ అందరూ గొప్పనాలా మిగిలిన పుస్తకాలన్నీ తగలబెట్టేయాలి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో భారత హితువాద సంఘ అధ్యక్షుడిని సవాల్ చేసినప్పుడు ఒకటే అన్నాను నేను గెలిస్తే 
నీ నాస్తిక పుస్తకాలన్నీ స్టేజ్ మీద తగలబెట్టేస్తానన్నాను అప్పుడేమో ఈ కలెక్టర్లు వాళ్ళు ఏకమైపోయి విజయనగరం విశాఖపట్నం కలెక్టర్లు ఏకమైపోయి ఆ సిఐకి ఫోన్ చేసి ఆ పుస్తకాలు తగలబెట్టే కార్యక్రమాలు ఏం చేయొద్దని చెప్పండి సుందర గారికి అని చెప్పారు వాళ్ళు నిజం ఎందుకంటే ఒక నిజం నిలబడాలంటే అబద్ధాలని తగలబెట్టి పడేయాలి మనం బైబుల్ని ఈ జగదంబ జంక్షన్ దగ్గర తగలబెడుతుంటే ఏ దరిద్రుడు నిలబడలేదండి ఆ పక్కనే చర్చ ఉంది సన్నాసులు జగదంబ దగ్గర బైబుల్ తగలబెట్టారండి ఒక పదిహేను ఏళ్ళలో ఇరవై ఏళ్ళ ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం నాస్తిక సన్నాసులు నిలబడలేకపోయాడండి ఎవడు ఆ తర్వాతే ఛాలెంజ్ చేశానండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు రా దమ్మున్నాడు ఎవడున్నాడు అని అంతకుముందు తగలబెట్టారండి ఇది ఈ పుస్తకాన్ని బైబుల్ని తగలబెట్టారు జగదంబ జంక్షన్లో చాలా బాధ అనిపించిందండి అప్పుడు నా మాట ఎవడో వింటం లేదండి ఆ రోజు ఈ బలం మీరే నాకు ఉంటే ఈ పాటికి అక్కడ కుమ్మెద్దు ఉండే వాళ్ళందరినీ అని ఆ రోజు నాకు ఎవరు లేరు పిల్లలు నేనే పిల్లాడిని కదా అప్పటికి దేవుని పిల్లలారా అరారాతు పర్వతాల మీద ఆరంభమైన మానవ జీవితం నవ్వహు జలప్రళయం తర్వాత వాళ్లే నుండి అక్కడి నుంచి పాకారు ప్రపంచ దేశాలకి అందులో నుంచి వచ్చిన రెండు నదులు ఏమి చదివారు మీరు ప్రపంచ ఆ పట్టణంలో బైబుల్ పట్టణంలో చూడండి ఏదే నులో ఒక నది బయలుదేరిందని విన్నారా అది నాలుగు భాగాలు అయిందని విన్నారా అందులో జలప్రళయం తర్వాత మిగిలిన రెండు నదులే మనకు మిగిలేయండి జలప్రళయం తర్వాత రెండు నదులు మిగిలేయి ఆ రెండు నదుల్లో ఒకటి ఫరాతు హిద్దికెలు ఆ రెండు నదుల్లో ఏంటి ఫరాతు హిద్దికెలు ఈ రెండింటి పేరు ఏం పేరో తెలుసా మీకు ఈరోజు ప్రపంచ పట్టణంలో ఉన్న నదులు ఏనా టైగ్రీస్ యోప్రటీస్ చూసుకోండి హిమా ఆ నదుల జాబితాలో చూడండి రెండు నదులు ఉన్నాయా లేవో నేనన్నా రెండో అధ్యాయం చూడండి అది కాండవ రెండో అధ్యాయంలో ఒక నది నాలుగు మొక్కలు అయింది ఆ నలుగు నాలుగు మొక్కల్లో రెండు మొక్కలు జలప్రాయం తర్వాత రెండు నదులు మరి కనిపించలేదు జలప్రాయ ప్రపంచం అంతా ములిగిపోయింది కంటే ముదినప్పుడు ములిగినప్పుడు ఈ రెండు నదులు నైసర్గిక స్వరూపంలోనే తుడిచివేయబడ్డాయి రెండే రెండు నదులు మిగి మిగిలాయి అవి ఏదేను తోటలో చీలిపోయిన నదులు అవి అవి ఏదేను తోటలో చీలిపోయిన నదులు పదవ వచ్చిన ఆ తోటను తడుపుట ఏదో ఉండి ఒక నది బయలుదేరి అక్కడ నుండి ఆ తూర్పు ప్రాంతం నుండి చీలిపోయిందంటున్నాడు ఆ నదిని నాలుగు మొక్కలు అయిపోయిందట ఆ నాలుగు మొక్కల్లో కింద రెండు మొక్కలే ఈరోజు మనకు కనబడతాయి ప్రపంచ పట్టణంలో ముందు రెండు మొక్కలు లేవు ఎందుకంటే జల ప్రళయానికి ముందున్న నాలుగు మొక్కలు ఇవి జలప్రళయానికి ముందున్న ఈ నాలుగు మొక్కలు జలప్రళయం అయిపోయిన తర్వాత రెండు మొక్కలే కనబడుతున్నాయి ఆ రెండు మొక్కలు కింద రెండు రెండు మొక్కలేనండి ఒకటి ఫరాతు ఏనైనా పద్నాలుగు వచ్చి చూడండి మూడవ నది పేరు హిద్దికలు అది అశూరు తూర్పు వైపున పారుచున్నది నాలుగవ నది యూపర్టీసు ఫరాతు అనేది ఫరాత్ అని చూడండి యూప్రటీస్కి పుట్టినోట్లో ఏమన్నా చూడండి పరాతు ఉందా టైగ్రీస్ యూప్రటీస్ రెండు నదులు ఉన్నాయి ఈ రెండు నదులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో తెలుసా మీకు అరారాతు పర్వతాల్లో నుంచి వస్తున్నాయి ఎంత వండర్ అది అడగండి నదులు ఎక్కడ ఉన్నా వాడి జన్మస్థలాలు ఉన్నాయి కదా ఎక్కడ చరిత్ర భౌగోళికంగా తప్పు కాదు కదా మీరు చూడండి ఈ రెండు నదులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అందులో ఒక నది సదా ముసేన్ గడిది యోప్రటీస్ ఆ దేశ సస్యశ్యామలు అవ్వడానికి కారణం ఆనదే వాడు విర్రకి బీగిపోవడానికి కారణం ఆనదే ఆ నది పక్కనే బబులోని సామ్రాజ్యం బాబులు బాగ్దాద్ క్యాపిటల్ ఎంత చరిత్రాత్మకమైన సంగతులను అందులో రుజువు చేశానండి ఈ రెండు నదులు ఉన్నాయా లేవా ఇవన్నీ చూసి బిక్కసేసి పెట్టారంటాడు అమ్మ బాబు ఇప్పుడు కానీ ఇవ్వ మనం బయట పెడితే బైబుల్ రైట్ అంటాడు మిగిలిన మత గ్రంథాలన్నీ ఏమైపోతాయి మిగిలిన తప్పుడు పుస్తకాలు శాస్త్రీయంగా రుజువు చేసిన పుస్తకాలన్నీ ఏమైపోతాయి కనుక అరారాతు పర్వతాల మీద దిగటం అరారాతు పర్వతాల దగ్గర జనజీవన ఆరంభం అరారాతు పర్వతాల నుంచి నదులు రావటం ఆ నదులు ప్రపంచ పట్టంలో ఉండటం ఆ దేశాలు ప్రపంచ పట్టంలో ఉండటం కనబడిపోతుంది ఈరోజు కనుక బైబిల్ ఎంత గొప్పది కనుక మొదటి మానవుడు ఆఫ్రికాలో ఎలాగవుతాడు కోతి వెదవాడు 
ఆసియాలో మొదటి మానవుడు జన్మించాడు ఆదాము జన్మించింది ఆసియా ఆఫ్రికా కాదు దేవుని పిల్లలారా ఈ రెండో అధ్యాయం చదువుతుంటే మనసు ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉంటుంది రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినం దేవుడైన యహోవా పదో వచ్చినం పదో వచ్చినం ఆ తోటను తరపుడకి ఏ దోమలు ఉండి ఒక నది బయలుదేరి అక్కడ నుండి చీలిపోయి నాలుగు శాఖలైను మొదట దాని పేరు పీషోను అది హవీలా దేశం అంతట చుట్టూ పారుచున్నది చెప్తాను మీకు నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను అది ఈ ఎక్కడెక్కడి నుంచి పారుతున్నాయో అవన్నీ మీకు భౌగోళికంగా చూపిస్తాను మీకు చెప్తాను నేను ఏ ఏ దేశాలు ఇప్పుడున్న ఈ రోజు ఉన్నటువంటి దేశాల్లో ఎక్కడెక్కడి నుంచి నదులు వెళ్తున్నాయి అనేది మీకు చూపిస్తాను రెండోది ఏనైనా రెండోది గీషోను గీహోలు హవీలా దేశం అంతటి చుట్టూ పారుచున్నది అక్కడ బంగారం అన్నది పన్నెండు పదమూడు రెండవ నది పేరు గీహోను అది కూసు దేశం అంతటి చుట్టూ పారుచున్నది మూడవ నది పేరు హిద్దికలు ఇది ఇప్పుడు మనకున్నది హిద్దికలు అది అశ్వరు తూర్పు వైపున పారుచున్నది నాలుగవది ఫరాతు దేవుడైన యుహోవా నరుడు తీసుకుని ఏదైనా తోను సేర్చిపరచటకు దాన్ని కాచటకు దానిలో ఉంచను అంటే ఈ నాలుగు నదుల ఆరంభ స్థలం ఏదేను గంగా నది యమున నది సట్ల నది గంగా యమున బ్రహ్మపుత్ర సట్లస్ హిమాలయ పర్వతాల్లో పుట్టిన సజీవ నదులు ఇవి మనం చదువుకున్నాం కదా ఇండియన్ హిస్టరీ సోషల్ స్టడీస్ సోషల్ స్టడీస్లో నాలుగు జీవనదులు ఉన్నాయి మన దేశంలో ఆ నాలుగు జీవనదుల్లో పాకిస్తాన్ మీదుగా పోయే సింధు నది సింధు నాగరికత ఇండస్ సివిలైజేషన్ అంతే కదా రెండో నది గంగా ఏనైనా అది అక్కడి నుంచి బంగాళాఖాతాలు కలిసిపోతుంది ఒకటి పాకిస్తాన్ వైపు వెళ్ళిపోయింది సింధు నది ఈ నదులు భౌగోళికంగా ఎంత యథార్థమైనవో ఈరోజు ఏదేనులో నుండి ప్రారంభమైన నదులు అంత భౌగోళికంగా యథార్థమైనవి ప్రపంచ పట్టంలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ప్రపంచ పట్టాన్ని కూడా వీరైతే స్కాన్ చేసి స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను చూద్దురు కానీ ఆ దేశాలను కూడా స్కాన్ చేసి స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను మీరు చూద్దురు కానీ అంటే బైబుల్ ఎంత యథార్థమైన పుస్తకం దేవుడు రాయించిన పుస్తకం దేవుడు చేసిన ప్రకృతి గురించి ఆయన తప్పులు రాయిస్తాడా రాయించడం ఓకేనా 